விடுதலை இந்தியாவின் முதல் சட்ட அமைச்சராகவும் இந்திய அரசியல் சாசனத்தின் தந்தையாக விளங்கியவர் பீம்ராவ் ராம்ஜி அம்பேத்கர் இவர் ஒரு சமூக சீர்திருத்தவாதியாக மட்டுமல்லாமல் மிகச்சிறந்த பொருளியல் அறிஞராகவும் அரசியல் தத்துவ மேதையாகவும் சமூக சீர்திருத்தவாதியாகவும் பகுத்தறிவு சிந்தனையாளராகவும் சிறந்த எழுத்தாளர் மற்றும் பேச்சாளராகவும் வரலாற்று ஆசானாகவும் விளங்கியவர் தலித் இன மக்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் வாழ்விரலை போக்க உதித்த சூரியன் மகாத்மா காந்திக்கு பிறகு சுதந்திர இந்தியாவின் மாபெரும் தலைவர் என்று போற்றப்பட்டவர் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்கள் தன் வாழ்நாள் முழுவதையும் சமூகத்திற்கென அர்ப்பணித்த மாபெரும் சிற்பியான டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்களின் வாழ்க்கை பக்கங்களை சற்று அலசலாம் பாபா சாஹேப் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் என அழைக்கப்படும் பீம்ராவ் ராம்ஜி அம்பேத்கர் அவர்கள் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஓராம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் பதினான்காம் நாள் இந்தியாவின் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள மாவ் என்ற இடத்தில் ராம்ஜி மலோஜி சக்பாலுக்கும் பீமாபாய்க்கும் பதினான்காவது குழந்தையாக ஒரு மராத்திய குடும்பத்தில் பிறந்தார் இவருடைய தந்தை இராணுவ பள்ளி ஒன்றில் ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வந்தார் மகர் என்னும் தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தில் பிறந்த பீமாராவ் ராம்ஜி அவர்கள் சட்டாராவில் உள்ள ஒரு பள்ளியில் தனது கல்வியை தொடங்கினார் இளம் வயதில் தனி மண்பானையில் தண்ணீர் குடிப்பது குதிரை வண்டியில் போகும்போது தாழ்த்தப்பட்ட பிரிவினர் என்றதும் இறக்கிவிடப்பட்டது பள்ளியில் படிக்கும் போது ஒதுக்கிவிடப்பட்டது என பல்வேறு துன்பங்களையும் துயரங்களையும் அனுபவித்தார் ஆனால் மகாதேவ அம்பேத்கர் என்ற பிராமண ஆசிரியர் இவர் மீது அன்பும் அக்கறையும் கொண்டவராக விளங்கினார் இதனால் தன்னுடைய குடும்ப பெயரான பீம்ராவ் ராம்ஜி சக்பால் என்ற பெயரை பீம்ராவ் ராம்ஜி அம்பேத்கர் என்று மாற்றிக்கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு இவருடைய குடும்பம் மும்பைக்கு குடிபெயர்ந்தது அங்கு எல்பென்ஸ்டைன் உயர்நிலை பள்ளியில் சேர்ந்து கல்வியை தொடர்ந்தார் குடும்பத்தில் மிகவும் வறுமை சூழ்ந்த நிலையிலும் கல்வியை விடாமல் தொடர்ந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு தனது பள்ளி படிப்பை முடித்த பிறகு பரோடா மன்னரின் உதவியுடன் மும்பை பல்கலைக்கழகத்தில் இளங்கலை படிப்பை தொடர்ந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் அரசியல் அறிவியல் மற்றும் பொருளாதார துறையில் இளங்கலை பட்டம் பெற்றார் சிறிது காலம் பரோடா மன்னரின் அரண்மனையில் படைத்தலைவராகவும் பணியாற்றினார் பரோடா மன்னர் ஷாயாஜி ராவ் உதவியுடன் உயர்கல்வி கற்க அமெரிக்கா பயணமானார் உயர்கல்வி பெறுவதற்காக அமெரிக்கா சென்ற முதல் இந்தியர் என்ற பெருமையை பெற்ற அம்பேத்கர் அவர்கள் கொலும்பிய யூனிவர்சிட்டியில் சேர்ந்து பொருளாதாரம் அரசியல் தத்துவம் மற்றும் சமூகவியல் ஆகிய பாடங்களை கற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு பண்டைய இந்தியாவின் வர்த்தகம் என்ற ஆய்விற்கு முதுகலை பட்டம் பெற்றார் பின்னர் இந்திய லாப பங்கு ஒரு வரலாற்று பகுப்பாய்வு என்ற ஆய்வுக்கு கொலம்பியா பல்கலைக்கழகம் அவருக்கு டாக்டர் பட்டம் வழங்கியது மேலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் அரசு நிதியை பரவலாக்குதல் என்ற ஆய்வுக்கு முது அறிவியல் பட்டமும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ரூபாயின் பிரச்சினை என்ற ஆய்வுக்கு டிஎஸ்சி பட்டமும் பெற்றார் பிறகு சட்ட படிப்பில் பாரிஸ்டர் பட்டமும் பெற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டிற்கு பிறகு இந்தியாவிற்கு திரும்பிய அம்பேத்கர் அவர்கள் பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிரான போராட்டங்களில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டார் அது மட்டுமல்லாமல் சமுதாய அமைப்பிலும் பொருளாதாரத்திலும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அதிகாரம் கிடைக்க போராட வேண்டும் என முடிவு செய்தார் ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் முன்னேற்றத்திற்காக பகிஷ்கிருதா ஹிதாகாரணி சபா என்ற அமைப்பை நிறுவினார் இதன் மூலம் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் கல்வி மற்றும் சமுதாய உரிமைக்காக போராடினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு லண்டனில் நடைபெற்ற வட்ட மேஜை மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காக புறப்படும் முன் அவர் கூறியது என் மக்களுக்கு என்ன நியாயமாக கிடைக்க வேண்டுமோ அதற்காக போராடுவேன் என்றும் அதே சமயத்தில் சுயராஜ்ய கோரிக்கைகளை முழு மனதுடன் ஆதரிப்பேன் என்றும் கூறினார் இரண்டாவது வட்ட மேஜ மாநாட்டில் பிரநிதித்துவம் குறித்த பிரச்சினை முக்கியமாக விவாதிக்கப்பட்டது தாழ்த்தப்பட்டோருக்கு தனி வாக்குரிமையும் விகிதாச்சார பிரநிதித்துவமும் வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார் இதன் விளைவாக ஒரு தொகுதியில் பொது வேட்பாளரை தேர்ந்தெடுக்க ஒரு வாக்கும் அதே தொகுதியில் தாழ்த்தப்பட்ட சமூக வேட்பாளரை தேர்ந்தெடுக்க ஒரு வாக்கும் அளிக்கும் இரட்டை வாக்குரிமை முறை தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது ஆனால் இதை ஏற்க மறுத்த காந்திஜி உண்ணாவிரதம் மேற்கொண்டார் இதன் விளைவாக செப்டம்பர் இருபத்தி நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டு காந்திஜிக்கும் அம்பேத்கருக்கும் இடையே பூனா ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டு தாழ்த்தப்பட்டோருக்கு தனி வாக்குரிமை என்பதற்கு பதிலாக பொது வாக்கெடுப்பில் தனி தொகுதி என முடிவு செய்யப்பட்டது 
இதன் தொடர்ச்சியை அடுத்த காணொலியில் பார்க்கலாம்